24 שעות שעה שר החוץ האמריקני באזור והחשש המרכזי שלו, כפי שביטא במענה לשאלת כתבתנו גילי כהן, ששום צד לא יציץ את השטח. And over the uh, medium to long term, uh, would make uh, the prospects of achieving two states even more distant than um, than they currently are. אחרי אמה של בקישות, לשר החוץ היתה בקשה אחת מהבחירים הפלסטינים והישראלים. All sides must take steps to prevent further escalation in violence and restore calm. That's the only way that we can create conditions in which people's sense of security will start to improve. And so I've asked senior members of my team. אחרי שנפגש עם ראש הממשלה נתניהו, שר החוץ כהן, הנשיא הרצוג, שר הביטחון גלנט וראש האופוזיציה לפיד, הגיע היום שר החוץ בלינקן לרמאללה. גם מאבו מאזן ביקש בלינקן לא לחמם את האווירה, אבל הוא מצידו בחר להתעלם. التي تنتهك الاتفاقات الموقعة والقانون الدولي هو المدخل الأساس لعودة الأفق السياسي ובחזרה לפוליטיקה הישראלית, אחת הסוגיות שהעסיקה את שר החוץ בביקורו בישראל היא התוכנית המשפטית. בלינקן טרח להדגיש את הערכים המשותפים לשתי המדינות וברך את הוויכוח התוסס. Uh, a discussion that's going on uh, in Israel. And these debates are a very healthy part of a vibrant democracy. In fact, they're unique to democracies. Um, and as democracies, one of the things that we recognize is that building consensus on new proposals is the best way. בכך מסיים שר החוץ בלינקן את ביקורו באזור, הביקור הראשון בתקופת ממשלת נתניהו השישית. הוא מקווה שהמצב אכן יישאר רגוע, והוא לא יאלץ לחזור כדי להרגיע את השטח.